ஹலோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டே சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் என்ன சார் ரெண்டு நாளும் சேர்த்துன்னு பார்க்குறீங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு ப்ரீமியராக போகக்கூடிய ஒரு வீடியோ ரெக்கார்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரீமியராக போயிட்ருக்கோம் நீங்கள் லைவாகவும் இந்த வீடியோவை கவனிக்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோவை வளர்க்கும் போல் உங்களுக்கு ரெக்கார்டடாகவும் அவைலபிளாக இருக்கும் நம்மளோட யூடியூப் சேனல்லையே இந்த இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய சப்ஜெக்டில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ லைவ் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ரீமியர் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களோட டவுட்ஸை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சரிங்களா ஒரு ஃபைவ் டு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்குள்ளே இந்த லைவ் முடிஞ்சு போயிடும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கமெண்ட்ஸை நம்மளோட ரெக்கார்டட் வீடியோவுக்கு கீழே கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு மட்டும் இந்த பிளானை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பர்ஸ்னல் விஷயத்துக்காக ஒரு ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் இது நீங்கள் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஓகேவா ஸோ செஷனுக்குள்ளே போயிடலாமா செஷனுக்குள்ளே போயிடலாமா ரைட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் ரொம்ப 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 ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் பயாலஜியில் கடைசி டாப்பிக்கும் கூட அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கும் கூட அது என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் டிசீசஸ் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்களை பற்றி நம்ம ஒரு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் இதிலருந்து கேள்விகள் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ரயில்வே எக்ஸாம்ஸில் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாகவே கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்படின்னு கூட சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு கூட சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஹியூமன் டிசீசஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை ரெண்டு பாகங்களாக நம்ம கொண்டு போகிறோம் இன்றைக்கி மற்றும் நாளைக்கு ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக் தான் உங்களுக்கு போக போகுது சரிங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு பெரிய டாப்பிக்காக இது இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அக்கு வேறு ஆணி வேறு பிரித்து டீட்டெயில்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் படிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் டு டே சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் ஆஃப் அவர் ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பி ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் ஓகேவா டிசீசஸ் நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப நோய்களை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று என்ன சொல்கிறோம் கான்ஜெனிட்டல் டிசீசஸ் அக்வயர்டு டிசீசஸ் அதாவது பிறவி நோய்கள் அதற்கப்புறம் உருவாக்கிய இல்லை வாங்கிய நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா பிறவி நோய்கள் வாங்கிய நோய்கள் பிறவி நோய்கள்னால் பிறப்பிலேயே இருக்கக்கூடிய வென் யூ ஆர் பார்ன் அப்பயே நீங்கள் வந்து ஒரு அனட்டமிக்கலாக உடம்பு வகையிலையும் இல்லை சைக்கலாஜிக்கலாகவும் மைண்டு வகையிலையும் ஏதாவது ஒரு அப்னார்மலிட்டோஸ் அப்னார்மலிட்டிஸோடு பிறக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை கான்ஜெனிட்டல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அக்வயர் டிசீஸ்னால் பிறந்ததுக்கப்புறம் அது ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்னால் உருவாச்சு அப்படின்னா அதை அக்வயர்டு டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அக்வயர்டு டிசீசஸ்லேயே கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்னு ரெண்டு இருக்குது அது என்ன கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் ஒருத்தனுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு பக்கத்தில் உள்ளவன் வந்து நின்னான்னா அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய சளி அவனுக்கு பரவும் இது பரவக்கூடிய டிசீஸ் ஒருத்தனுக்கு சுகர் இருக்குது அவனுக்கு பக்கத்தில் போய் அவன் நின்னாலும் சரி அவன் குடித்த சாப்பா அவன் அவன் சாப்பிட்ட சாப்பாடை சேர்ந்து சாப்பிட்டாலும் சரி அவன் குடித்த தண்ணியில் பாட்டிலில் தண்ணி குடித்தாலும் சரி இது வந்து அந்த நோயானது உங்களுக்கு தொற்றை ஏற்படுத்தாது என்ன பண்ணாது தொற்றை ஏற்படுத்தாது இதை வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இது எல்லாமே அக்வயர்டு டிசீஸு கீழே வரும் அந்த அக்வயர்டு டிசீஸ்லேயே தொற்றக்கூடிய நோய்கள் தொற்றை ஏற்படுத்தாத நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு வகையாக என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு பிரிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் மற்றும் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அதான் நான் இப்போ சொன்னேன் ஓகே அது இங்கே கண்டென்ட்டாகவே இருக்குது கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஒருத்தருக்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவ போகுது அது யார் யார் மூலயமா பரவும் ஒரு பாக்டீரியா மூலயமா பரவலாம் ஒரு வைரஸ் மூலயமா பரவலாம் ஒரு ப்ரோட்டோசுவான் மூலயமா பரவலாம் இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் மைக்ரோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா நுண்ணுயிரிகள் சரிங்களா அதே வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னா பரவாத நோய் இது எப்படி சார் ஒரு மனுஷனுக்கு வரும் நல்லா பீஸா பர்கர்னு தின்னுகிட்டே இருக்கான்னு வைங்க அவனுக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் தான் என்னது ஹார்ட் டிசீசஸ் ஃபேட் அதிகமாகச்சுன்னா ஸ்ட்ரோக்கு ஸ்ட்ரோக்கு நரம்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் கேன்சரு நல்லா போட்டு தம் அடிக்கும் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க கேன்சர் அப்படிங்கிறது வரும் அதாவது நார்மலாகவே காரணிகள் நிறையா இருக்குது கேன்சர் வர்றதுக்கு அது ஒரு மெயின் காரணிங்கிறதுனால ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் அந்த இடத்துல சொல்கிறேன் அக்காவுக்கு தம் அடிக்கிறவனுக்கு ம
சுகர் மற்றும் ஹார்ட் அட்டாக்கில் சாகக்கூடியவன் நார்மலாகவே ரொம்ப அதிகம் கொரோனாவுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பேர் சாவரான்னா சுகருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் பேர் சாவரான்னாங்க அதை விட இன்னொரு ஒரு மோசமான அப்டேட் கொடுத்தாங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா சுகரை தாண்டி ஆக்சிடெண்ட்டில் சாவரவே அதை விட பத்து மடங்கு பேருங்கிறாங்க அதுலேயும் தமிழ்நாடு ரொம்ப மோசங்கிறாங்க அதனால் வண்டி வாகனத்தில் போகும்போது கொஞ்சம் பார்த்து போங்க சரிங்களா சரி ரைட்டு இந்த கம்யூனிகபிள் மற்றும் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க தொற்று நோய்கள் தொற்றாத நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ தொற்று நோய்களை பரப்பக்கூடியவை பாக்டீரியா வைரஸ் மற்றும் புரோட்டோசோவா போன்ற கிருமிகள் சரிங்களா இதுவே இதே நோய்கள் பக்கவாதம் புற்று நோய் இதெல்லாம் என்னது உங்களுக்கு தொற்றாத நோய்கள்னு சொல்லி சொல்கிறோம் உலகில் ஏற்படக்கூடிய எழுவத்தி நாலு சதவீத இறப்புகளுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது இந்த தொற்றாத நோய்கள் தான் பட் நம்மளுடைய கண்டென்ட்ல இவங்க கிடையாது யார் கிடையாது தொற்றாத நோய்கள் கிடையாது தொற்று நாள் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அது எதனால தொற்று ஏற்படுது இந்த மாதிரியான கண்டென்ட்டை தான் நம்ம மெயினாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி இந்த ஒரே ஒரு மேப்பு இந்த ஒரு மேப்பை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா மொத்த நோய்களையும் படித்து தீர்க்க முடியும் இந்த மேப்பு உங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப ஐ மீன் பிடிஎஃப் டெய்லி அப்லோட் பண்ணிடுவோம் அதுவே உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப இது நல்லா தெரியும் இப்போ கொஞ்சம் வந்து மங்களாக தெரியும் இதே நான் வந்து கொஞ்சம் பிரித்து பிரித்து ஜூம் பண்ணி வச்சுருப்பேன் நான் இங்கே முடிஞ்சால் இதை ஜூம் பண்ண பார்க்குறேன் பட்டு இது வந்து நானும் ரொம்ப நாளாக ட்ரை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இது ஜூம் பண்ண தெரியலை ரைட் ஒரே நிமிஷம் கேமரா ஹெல்ப்பு ஓகே ஓகே நான் இதை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் இந்த டேபிள் முதல்ல என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த டேபிள் முதல்ல என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த டேபிள் மனிதனுக்கு தொற்றக்கூடிய நோய்கள் எதனால் தொற்றுது யார் வந்து அந்த நோய்களை பரப்புறா அப்படிங்கிற அந்த காரணங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கு பாக்டீரியாவால பரவக்கூடிய நோய்கள் வைரஸ்னால பரவக்கூடிய நோய்கள் புஞ்சைகளான ஃபங்கஸ்னால பரவக்கூடிய நோய்கள் புரோட்டோசோன்களால் பரவக்கூடிய நோய்கள் புழுக்களான ஹெலிபந்தஸ்னால பரவக்கூடிய நோய்கள் இது நமக்கு தேவை கிடையாது இது நம்ம கண்டனில் கிடையாது இதை இக்னோர் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த ஐந்து வகையான நோய்களை நம்ம இந்த ரெண்டு நாளைக்கு இன்னைக்கும் நாளைக்கும் பிரித்து பிரித்து அழகாக டீட்டெயில்டாக படிக்க போகிறோம் இந்த ஐந்து வகையான நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப இந்த நோய்களே உங்களுக்கு பாக்டீரியாவால் இருக்கக்கூடிய நோய்களே தண்ணீரால் பரவக்கூடியது காற்றினால் பரவக்கூடியது வெக்டார்பான் வெக்டார்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப யாரோ ஒரு புரோட்டோசோவான் அதுதான் அந்த புரோட்டோசோவை தான் வெக்டார்னு சொல்லுவோம் அவனுங்க எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியது இல்லை மண்களால் பரவக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நிறையா வகையான பரவக்கூடிய நோய்களை என்ன பண்ணுறாங்க பிரித்து நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாக்டீரியாவை பற்றி நம்ம பார்த்துருவோம் அதே தான் தமிழ்லேயும் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் அப்படிங்கிறப்ப நோய்கள் வந்து பாக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய நோய்கள் வைரஸினால் புரோட்டோசோவாவினால் புஞ்சையினால் புழுவின நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேபிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப நல்லா தெளிவாக தெரியும் மேபி இங்கே தெளிவாக தெரியாமல் இருக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் இந்த இடத்துல நான் அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த டேபிளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை உங்களுக்கு நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ மொத முதல்ல காமனான ஹியூமன் டிசீஸஸ் என்னென்ன கேள்விகள் முதல்ல எப்படி அமையும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த நோய் பாக்டீரியாவால் பரவும் எந்த நோய் வைரஸினால் பரவும் எந்த நோய் புஞ்சைகளினால் பரவும் அதாவது ஃபங்கஸ் டிசீஸ் ஃபங்கல் டிசீசஸ் எது வந்து புரோட்டோசோவன் டிசீசஸ் எது ஹெலிமந்தஸ் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு கேள்விகளே வரும் எது புரோட்டோசோவன் டிசீசஸ் எது ஹெலிமந்தஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்விகளே வரும் ஃபஸ்ட்டு அப்போ இந்த படத்தை நீங்கள் தெளிவாக மனப்பாடம் பண்ணணும் அதாவது பாக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய நோய்கள் முதல்ல டிசென்ட்ரி பிளேகு டிப்தீரியா காலரா டைஃபாய்டு நிமோனியா தமிழில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீதபேதி பிளேக்கு டிப்தீரியா காலரா டைஃபாய்டு நிமோனியா இது எல்லாமே பாக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய முக்கியமான நோய்கள் அப்போ கேள்வி வரும்போது பாக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய முக்கியமான நோய்கள் என்ன அப்படின்னா அது இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வைரஸ் வைரஸ் தான் நிறையா வச்சுருப்பான் சாதாரண சளி இப்போ ஒரு சளி எனக்கு பிடிக்குது அந்த சளி பிடிக்குது அப்படின்னா அந்த சளிக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியதே ஒரு வைரஸ் தான் அந்த வைரஸோட பேர் என்னங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு அது வைரஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துப்போம் ஸோ காமன் கோல்ட் ஆனது ஒரு வைரஸால் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் மம்ஸ் மீசல்ஸ் வைரல் ஹெப்பாட்டிஸ் டெங்கு ஃபீவர் சிக்கன் குனியா சிக்கன் பாக்ஸ் போலியோ நிறையா பேர் போலியோ வந்து வைரஸ் இல்லைன்னு நினச்சிப்பீங்க போலியோ அப்படிங்கிறதும்
கல்லீரல் அலர்ச்சி டெங்கு காய்ச்சல் சிக்கன்குனியா சின்னம்மை இளம்பிள்ளை வாதம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வைரஸினால் பரவக்கூடியது சரி ஓகே பாக்டீரியா வைரஸு பார்த்துட்டோம் புஞ்சை நோய்கள் அப்படிங்கிறப்ப கேண்டிடியாசிஸ் மற்றும் பாதப்படை அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய கேண்டிடியாசிஸ் மற்றும் அத்லெட்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த நோய் ரெண்டும் ஃபங்கல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து ப்ரோட்டோசோவன் டிசீசஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மலேரியா அமீபியாசிஸ் ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் காலாகசா ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இந்த ப்ரோட்டோசோவன் டிசீசஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக கேட்குறாங்க நாளைக்கு கிளாஸில் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பாக்டீரியாவும் முடிஞ்சால் வைரஸையும் என்ன பண்ணலாம் ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா சரி ரைட் அடுத்து ஹெலிமெந்தஸ் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப புழுவின நோய்கள் இதில் ஆஸ்கேரியசிஸ் ஃப்ளேரியசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையான நோய்கள் இருக்குது ஆஸ்கேரியசிஸ் அப்படிங்கிறப்ப ரவுண்ட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய உருளை புழுக்கள் ஃப்ளேரியசிஸ் அப்படிங்கிறப்ப தட்டை புழுக்கள்னு வாங்க பின்னாடி நம்ம அதை பார்க்கலாம் சரிங்களா ஆஸ்கேரிஸ் மற்றும் ஃப்ளேரியசிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் யானைக்கால் நோய் எலிஃபண்ட்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த நோய் வந்து ஃப்ளேரியசிஸ்க்கு ஸோ அதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ முதல்ல எடுத்தோன்னே பாக்டீரியாவை பற்றி பார்த்துடலாம் பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது பாக்டீரியா நோய்கள் அப்படிங்கிறப்ப வாட்டர்னால கண்டமினேட்டட் வாட்டர்னால தேக்கப்பட்ட நீர்களினால் வரக்கூடிய அந்த நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் டிசென்ட்ரி சீதபேதி டைஃபாய்டு காலரம் சரி ரைட்டு இவனை யார் யாரெல்லாம் காஸ் பண்ணுறான்றது இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டான் சிஜல்லா அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா சால்மோனல்லா டைஃபி அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா விப்ரோ காலரே அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா இது எல்லாமே பாக்டீரியாவால் தேக்கப்பட்ட நீ உணவு மற்றும் நீர்களினால் வரக்கூடியது அதாவது கண்டமினேட்டட் ஃபுட் அண்டு வாட்டர் பான் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ பாக்டீரியல் டிசீசஸ் அப்படிங்கிறப்ப காற்றினால் பரவக்கூடிய அந்த நோய்கள் ஏர்பான் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் டிப்தீரியா மற்றும் நிமோனியா என்ன நவாதிகள் டிப்தீரியாவும் நிமோனியாவும் கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியான்ற இந்த நோயி காற்றினால் பரவக்கூடியது அது வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய வியாதி டிப்தீரியாங்கிறது அடுத்து ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படிங்கிறது நிமோனியா காஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோய் அடுத்து வெக்டார் பான் டிசீசஸ் வெக்டார் அப்படிங்கிறப்ப யாராவது ஒருத்தர் அந்த நோயை மனுஷனுக்கு டைரெக்டாக கொண்டு ஐ மீன் கொண்டு வரணும் யார் மூலயமா வரும் எலி மூலயமா வருது எலி மூலயமா என்ன 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 பாக்டீரியா உருவாகுது எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா இந்த பிளேக் நோயை கொண்டு வருது அண்ட் ஃபைனலாக ஃபைனலாக வந்து க்ளோஸ்ட்ரீடியம் டெட்டானி அப்படிங்கிற இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுது டெட்டனஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஒரு பாக்டீரியாவை உடம்புக்குள்ளே கொண்டு வருது சாரி வியாதியை கொண்டு வருது இது எதனால் வரக்கூடியது சாயில் சாயில்னால ஸோ ஒரு ஒழுங்கான சேறு கிழ ஏதாவது ஒரு 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 தேங்கி கிடக்கக்கூடிய சகதியிலேயோ இதுலேயோ வரக்கூடிய ஒரு நோயாக இது அமையுது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னது உங்களுக்கு பாக்டீரியல் டிசீசஸ்ஸு இதை பற்றின டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நீங்கள் இந்த டேபிளில் பார்க்கலாம் ஸோ டேபிள் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு டேபிளில் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நோய் என்ன நோய் அப்படியே தமிழ்லேயும் இருக்கும் அதனால் பயப்பட வேண்டாம் இதில் இருக்கக்கூடிய எட்டு நோய்கள் உங்களுக்கு தமிழ்லேயும் இருக்கும் ஓகேவா சரி அந்த எட்டு நோய்கள் எட்டு முக்கியமான பாக்டீரியா நோய்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் சரியா ஸோ சிஜல்லோசிஸ் பெசில்லேரி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சிஜல்லோசிஸ் அப்படிங்கிறது டிசென்ட்ரி சரிங்களா இது யாரால் காசு பண்ணப்படுது சிஜல்லாவால் காஸ் பண்ணப்படுது எந்த இடத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுது சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் இன்டஸ்டைன் குடல்களை வந்து கெடுக்கக்கூடிய ஒரு நோயாக அமைகிறது மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் கண்டமினேட்டட் வாட்டரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடியது சிம்டம்ஸ் பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க அதனால் ரொம்ப வந்து கஷ்டப்பட வேண்டாம் சரிங்களா சும்மா என்னென்ன என்னென்னு மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் தமிழில் பார்த்துடலாம் சிஜல் லசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது நம்மளுடைய சீதபேதி வியாதி இதை தொற்றக்கூடிய அந்த தொற்று நோய் காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஜல்லா சிற்றினம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நோய் தொற்றும் பகுதி கேட்பாங்க குடல் பரவும் முறை வந்து மலக்கழிவு மற்றும் கலந்த உணவு மற்றும் நீராக நீர் வழியாக ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தெரியாமல் அதை குடிச்சிட்டோம்னாலோ இல்லை சாப்பிட்டோம்னாலோ கெட்டு போன உணவை சாப்பிட்டோம்னாலோ உங்களுக்கு வரக்கூடிய வியாதியானது இந்த சிஜல்லான்னு சொல்லப்படக்கூடிய சீதபேதி சரி ரெண்டாவது புபோனிக் பிளேக் இந்த பிளேக் நோய்க்கு இன்னொரு பட்டப்பேர் இருக்கு பிளாக் டெத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த பிளேக் நோய்க்கு இன்னொரு பட்டப்பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிளாக் டெத் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நோயானது இர்சீனியா பெஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நோய் காரணியால் பரவக்கூடியது காசேட்டிவ் ஏஜென்டால் பரவக்கூடியது எந்த இடத்த அட்டாக்
ஸோ இது வந்து கொண்டு வரக்கூடியது ஃபீவர் ஹெட்டேக்கு வீங்கி போன லிம்ஃப் நோட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ வீங்கி போன லிம்ஃப் நோட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் சரியா சரி ஓகே அடுத்து தமிழில் பார்த்துருவோம் புபோனிக் பிளேக் கருப்பு மரணம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த புபோனிக் பிளேக் ஆனது கொண்டு வரக்கூடிய நோய்க்காரணி எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எங்கே தாக்குமா இது நினநீர் முடிச்சுகளில் தாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் நினநீர்களை உருவாக்கக்கூடிய அந்த முடிச்சுகளில் தாக்கும் இது வந்து நோய் கடத்தி என்னது தொல்லு பூச்சி ஜெனோஃபிலிஸ் ஜியோப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து மூணாவது வியாதி டிப்தீரியா அப்படிங்கிறோம் டிப்தீரியா அப்படிங்கிறப்ப கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியா அப்படிங்கிறது இதோட நோய் காரணி எனது கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியா அப்படிங்கிறது இதோட நோய் காரணி எங்கெங்கெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுமா லேரிங்ஸ் தொண்டை பகுதிகள் தொண்டையில் லேரிங்ஸ்ன்னு படிப்போம் நாலு பின்னே படிப்போம் ஸோ லேரிங்ஸு ஸ்கின்னு நேசல் அண்ட் ஜெனிட்டல் பேசேஜஸில் இது தன்னுடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷனாக இது பரவும்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு இருக்கக்கூடிய சில சிம்டம்ஸை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து டிப்தீரியா கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியாங்கிறது நோய் காரணி குரல் வலை தோல் சுவாசம் மற்றும் இனப்பெருக்க பாதைகளில் இதோடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்ன்றாங்க ஸோ நீர்த்தி வலைகள் மற்றும் நீர்த்தி வலைகள் வழி தொற்றாக இது பரவும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரிங்களா அடுத்த நாலாவது வியாதி காலரா காலரா பரவக்கூடியது விப்ரோ காலரே அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு காசேட்டிவ் ஏஜென்ட்னால இந்த காலராவானது பரவும் இதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஏரியா அப்படிங்கிறது இன்டெஸ்டைன் குடல் அஃபெக்ட் பண்ணும் எதனால் பரவுது கண்டமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர்னால் பரவுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ காலரா நோயானது விப்ரோ காலரே அப்படிங்கிற நோய் காரணி தொற்று எந்த இடத்துல அஃபெக்ட் பண்ணும் குடல் அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மழைக்கழிவு கலந்த உணவு மற்றும் நீர் மழைக்கழிவு வாய் வழியாக இது பரவுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு நாலு முக்கியமானது பார்த்தாச்சு இன்னொன்று டெட்டானஸ் சில பேருக்கு வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாடை பகுதி இப்படி முன்னாடி இப்படி வீங்கியிருக்கும் இப்படி இருக்கும் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெட்டானஸ்ன்னு வாங்க அவங்களால் நம்மளை மாதிரி ஈஸியாக வாயை தொடர்ந்து தொடர்ந்து பேச முடியாது வாய் வந்து இப்படி லாக் ஆகியிருக்கும் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க லாக் ஜா அப்படிங்கிறாங்க இதை பரப்பக்கூடிய அந்த நோய் காரணியின் பேர் காசேடிவேஜின் பேர் க்ளோஸ்ட்ரீடியம் டெட்டானி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது என்ன ஆகுது மசிலை வந்து ஸ்பேசம் அடைய வச்சு மாட்டிக்குது அந்த மாதிரி போய் சதைகள் வந்து மாட்டிக்கொள்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் எங்கள் அடிப்பட்டதுனால வரக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷனாக இது அமையுது சரிங்களா தமிழில் பார்த்துருவோம் டெட்டானஸ் அப்படிங்கிறது அசையா தாடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க கிளாஸ்டேடியம் டெட்டானி அப்படிங்கிற நோய்க்காரணி இது வந்து இழுப்பு மூலியமாக இழுப்பை வந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோய் இது இது வந்து காயத்தின் வழியாக தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோயாகவும் அமையுது ஸோ காயத்தின் வழியாக இந்த நோயானது தொற்றுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து ஆறாவது டைஃபாய்டு இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்ட்ரிக் ஃபீவர் அப்படிங்கிறாங்க இதை பரப்பக்கூடிய நோய் காரணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்மோனெல்லா டைஃபி ஸோ அதை பரப்பக்கூடிய நோய் காரணி என்னது சால்மோனெல்லா டைஃபி எங்கே பரப்புது இது குடல் வழியாக பரப்புது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ எது மூலியமாக த்ரூ கண்டமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் மூலியமா இது பரப்புது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ த்ரூ கண்டமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் மூலியமாக இது பரப்புது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதனால் தலைவலி இதெல்லாம் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் டைஃபாய்டு சால்மோனல்லா டைஃபி அப்படிங்கிறது நோய் காரணி குடலில் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது மழைக்கழிவு கலந்த உணவு மற்றும் நீர் வழியாக இது பரவும்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மழைக்கழிவு கலந்த உணவு மற்றும் நீர் வழியாக இது என்ன அது பரவும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஏழாவது நோயா நிமோனியா இந்த நிமோனியாவோட காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கஸ் சொல்லப்படக்கூடிய இந்த வியாதி என்ன நோய் ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கஸ் நிமோனியான்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த வியாதி இது வந்து குடல் லங்ஸ் சாரி குடலுங்கிற லங்ஸ் நுரையீரலில் தாக்கும் இதுவும் ஒரு டாப்லெட் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நிமோனியா ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கஸ் நிமோனியா நுரையீரல் இது வந்து நீர்த்தி வலைகள் வழி தொற்று ஏற்படும்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபைனலாக டியூபர் குளோசிஸ் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த காசேட்டிவ் ஏஜென்னால் பரவக்கூடியது டியூபர் குளோசிஸ் ஆப்வியஸ்லி நுரையீரல் பகுதியை பாதிக்கும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுவும் வந்து ஒரு ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஸோ நம்ம பார்த்து படிச்சுக்கலாம் கச நோய் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் மூலயமா பல நோய் காரணி மூலியமாக பரவும் நுரையீரல்
நிறைய டேட்டாஸ் படிச்சிருக்கோம் என்னென்ன படிச்சிருக்கோம்னு பாருங்களேன் எட்டு முக்கியமான டிசீசஸ் நோய்களோட பேர் அந்த நோய்க்கான காரணிகள் என்னென்ன அந்த நோய் எங்கே வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த நோய் எப்படி பரவும் அப்படிங்கிறது முத கொண்டு தெளிவாக படிச்சிருக்கோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நோய் நாலு டேட்டா அப்போ வந்து இந்த மாதிரியான டீப்பான ஒரு நாலேஜில் நம்ம படித்தோம்னா கேள்வி எந்த மூலையிலேருந்து கேட்டாலும் எப்படி கேட்டாலும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரியா மீதி இந்த எட்டு தாண்டி மீதி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு லெப்ரசி அப்படிங்கிற ஒரு வியாதி அது மைக்கோ பேட்டிங்ரியம் லெப்ரை அப்படிங்கிற ஒரு பேத்தோஜனால் பரவுது அதுக்கப்புறம் ஃபுட் பாய்சனிங் இந்த மாதிரி சிப்பிலிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த வியாதிகளையும் சேர்த்து ஒரு பத்து வியாதியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் படிச்சுக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ சும்மா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு நூறு ரிவிஷன் மாதிரி எது 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 மூலியமாக பரவுதுன்னு இதான் மெயினு இது எது மூலியமாக பரவுதுங்கிறது தான் மெயினு அதுக்கப்புறம் தான் மீதி உள்ள கேள்விகளை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரியா சரி ஓகே ரைட்டு ஸோ அதான் தமிழில் அப்படியே இருக்கும் ரைட்டா போட்டா சரி ரைட் ரெக்கார்டிங் தான் போயிட்டுருக்கு ரைட் ஓகே ஸோ தமிழில் தமிழில் அப்படியே இருக்கும் உங்களுக்கு பத்து நோய்களும் அந்த நோய்க்கான காரணிகளும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஓகேவா சரி ரைட் நெக்ஸ்ட் போயிடுவோம் இதில் இருக்கிறதுல இன்னொன்று ஒரு ஃபன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அப்படிங்கிறத தாண்டி உங்களுக்கு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கும் என்னென்ன மாதிரியான நோய்கள் வந்து பாக்டீரியானால ஏற்படும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ மனுஷனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்களையும் படித்து முடிச்சுட்டு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்க்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த டிசீசஸையும் நம்ம படிக்க வேண்டியங்கிறது ஒரு கட்டாயமாக மாறிடுச்சு ஸோ அதில் மெயினான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு முக்கியமான நோய்கள் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியானால் பரவக்கூடிய தாவரங்களுக்கு வரக்கூடிய ரெண்டு நோய்கள் சிட்ரஸ் கேங்கர் மற்றும் பொட்டேட்டோ பிளைட் டிசீஸ் அப்படின்வோம் இந்த சிட்ரஸ் கேங்கர் அப்படிங்கிற வியாதி ஜாந்தோமோனஸ் ஆங்சோஃபோடிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா கொண்டு வரக்கூடியது காற்று மூலியமாகவோ தண்ணீர் மூலியமாகவோ இது பரவும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது என்ன பண்ணுமா செடிகளை அப்படியே அரிச்சு விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி ரைட் அடுத்து பொட்டேட்டோ பிளைட் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோட்டோபைத்தோரா இன்ஃபெஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது காற்றினால் பரவக்கூடியது இது என்ன பண்ணுமா ப்ரௌன் கலரில் மாற்றி விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பொட்டேட்டோட இதை ப்ரௌன் கலரில் மாற்றி விட்டுரும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படியே தமிழில் பார்த்துருவோம் சிட்ரஸ் கேங்கர் மற்றும் உருளைக்கிழங்கின் பிளைட் நோய் ஜாந்தோமோனஸ் ஆக்டோஃபோரஸ் மற்றும் பிளைட்டோதோரா இன்ஃபர்டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து காற்றுனால ரெண்டுமே காற்றுனால பரவக்கூடியது தான் எல்லாத்தையுமே இலைகளில் மற்றும் தண்டுகளில் கனிகளில் சிதைவை உண்டாக்குதல் எது சிட்ரஸ் கேங்கர் கிழங்குகளில் பழுப்பு நிற புண்கள் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா இதே விலங்குகள் அப்படிங்கிறப்ப ஆந்த்ராக்ஸ் ஆந்த்ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது மெயினாக உங்களுக்கு வந்து மாடுகளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு நோயாகவும் இருக்குது ஸோ பெசில்லஸ் ஆந்த்ராக்சஸ்ன்ற வருது இதுக்கு ஆந்த்ராக்ஸ் வேக்சின் போட்டால் சரியாயிரும் இது சாப்பாடோ ஃபுட்டோ வந்து ஒரு தா ஒரு ஒரு கண்டமினேட்டட் கெட்டு போன உணவையோ ஒரு நீரையோ சாப்பிட்டா சாரி ஒரு மண்ணையோ மண் மண்ணின் மூலியமாகவோ உணவின் மூலியமாகவோ பரவக்கூடியது அடுத்து ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஆப்டோ வைரஸ் அப்படிங்கிற இந்த வைரஸ்னால் பரவக்கூடியது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் மூலியமாகவும் அனிமல் வெக்டார்ஸ் மூலியமாகவும் இது பரவும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஆந்த்ராக்ஸ்க்கு ஆந்த்ராக்ஸ் வேக்சின் அண்ட் எஃப்எம்டிக்கு எஃப்எம்டி வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா ஓகேவா சரி ரைட் அதான் அந்த இடத்துல பார்க்குறோம் அண்ட் இதை தாண்டி மீதி இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவுக்கு பரவக்கூடிய நோய்கள் ஸோ பாக்டீரியாவில் பாக்டீரியானால் பரவக்கூடிய சில நோய்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத மீதி இருக்கக்கூடிய நோய்களை போட்டுருக்கோம் ஸோ ரைஸு பாக்டீரியல் பிளைட் ஆப்பிளுக்கு ஃபயர் பிளைட் கேரட்டுக்கு சாஃப்ட் ராட் சிட்ரஸ்க்கு சிட்ரஸ் கேங்கர் காட்டன் ஆங்குலர் லீவ் ஸ்பாட் பொட்டேட்டோ ரிங் ராட் இன்னொரு பொட்டேட்டோட இன்னொரு வியாதி அப்படிங்கிறது ஸ்கேப் அப்போ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தாவரத்தில் பரவக்கூடிய அந்த நோய்களின் பெயராக இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதுவே விலங்குகளில் பரவக்கூடிய நோய்களின் பெயராக அதே ஆந்த்ராக்ஸ் புருசல்லோசிஸு பொவைனு மற்றும் பிளாக் லெக் ஸோ ஆந்த்ராக்ஸ் வந்து சாரி ஆடுகளுக்கு தான் பரவும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ அது எந்தெந்த பேத்தோஜன் மூலியமாக பரவுது அப்போ பாக்டீரியான்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறப்ப இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக இருக்குது சரிங்களா பாக்டீரியான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிக்கிறப்ப அதை வந்து தாவரத்த
சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ பாக்டீரியா அப்படிங்கிற ஒரு மேஜரான விஷயத்தை தாண்டினதுக்கப்புறம் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஒரு நோய்கள் இருக்கு வைரஸ் நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றப்ப அதே வைரஸ் நோய்கள் எது எது மூலியமா பரவுது அதே கெட்டுப்போன உணவு மூலியமாகவோ தண்ணீர் மூலியமாகவோ காற்றின் மூலியமாகவோ வெக்டார்களின் மூலியமாகவோ பிளட் அண்ட் அதர் பாடிலி ஃப்ளூயிட்ஸ் மூலியமாகவும் உங்களுக்கு இந்த வைரஸ் நோயானது பரவுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த நோய்கள் இந்த வைரஸ் நோய்களை பற்றி நம்ம மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அடுத்த கிளாஸில் நாளைக்கு கிளாஸில் வைரஸ் நோய்கள் மீது இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நோய்கள் என்னென்ன அவங்களுடைய புழுவின நோய்கள் அதாவது ஹெல்மெண்டஸ் டிசீசஸ் மற்றும் புஞ்சை நோய்கள் இதையும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஸோ மறக்காமல் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கும் பத்து டவுட் இருக்கும் பட்சத்தில் நம்மளுடைய வீடியோ லைவாக வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது இந்த ஒரு ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் இப்படி போகும் லைவ் ஆனது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதுவாக போயிட்டுருக்கும் என்னவாக போயிட்டுருக்கும் ப்ரீமியராக போயிட்டுருக்கும் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு கிளாஸை இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிடலாம் சரியா தேங்க்யூ டாடா பாய் பாய்